വെൽക്കം ടു ശാസ്ത്ര ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പുതിയൊരു പ്ലേലിസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ കെ ടി യു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ റെഗുലേഷനിൽ വരുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻജിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാർട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് കോമ്പണൻസ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് കോമ്പണൻസ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് എല്ലാവരും കണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് റെഗുലേഷൻ സിലബസ് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് പുതിയ സിലബസിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കാണാവുന്നത് അതിൽ പാസീവ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻറ്റ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടെന്നും ആ ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻസിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആക്റ്റീവ് പാസീവ് കോമ്പണൻസ് ആക്റ്റീവിൻ്റെ ലിസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പാസീവിൻ്റെ ലിസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഡയോഡും ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററും പവർ സപ്ലൈ ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻസിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പാസീവും ആക്റ്റീവും കോമ്പണൻസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് കോമ്പണൻസ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് കോമ്പണൻസ് ആർ ദി ടു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ വേരിയസ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് എന്നും പാസീവ് എന്നും പറയുന്നത് സോ ദ ഡിഫർ ഇൻ എബിലിറ്റി ടു ജനറേറ്റ് ഓർ കൺട്രോൾ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഇലക്ട്രിക് എനർജിയെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണോ എന്നുള്ള ബേസിസിലാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആക്റ്റീവും പാസീവ് കോമ്പണൻസും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺസ് ഒക്കെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണാം ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻസ് ഇവിടെ കാണാം ഒരു റെസിസ്റ്റർ കാണാം കണ്ടോ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ കണ്ടോ കപ്പാസിറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ടർ കണ്ടോ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെയൊക്കെ സിമ്പിൾ കണ്ടോ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ അതായത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വേരി വാല്യൂ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡയോഡ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് റെസിസ്റ്റർ അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസിസ്റ്ററാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സീസ് അതുപോലെ എൽ ഇ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് തെർമിസ്റ്റർ എന്താണ് ഈ തെർമിസ്റ്റർ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിൽ മാറ്റം വരുന്ന കോമ്പണൻറ്റ് തെർമിസ്റ്റർ ലൈറ്റിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ഡാർക്ക് ലൈറ്റിലും എക്സ്ട്രീം ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിലും രണ്ട് ടൈപ്പ് റെസിസ്റ്റൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് എൽ ഡി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് റെസിസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്വിച്ച് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻസ് കാണാം ഇത് ഏതൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻസ് ആക്റ്റീവ് ആണ് ഏതൊക്കെ കോമ്പണൻസ് പാസീവ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻറ്റും പാസീവ് കോമ്പണൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനും ആ ഫങ്ഷൻ്റെ ബേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ആക്റ്റീവും പാസീവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഓഫ് സോൾസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻ്റ് ആർ ഡെലിവർ പവർ ഓൺ എനർജി ടു ദി സർക്യൂട്ട് പാസീവ് കോമ്പണൻറ്റ് യൂട്ടിലൈസസ് പവർ ഓർ എനർജി ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ പവർ അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻറ്റ് പവറിനെ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻറ്റ് ഈ ഡെലിവർ ചെയ്ത പവറിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് പാസീവ് കോമ്പണൻറ്റ് അപ്പോൾ എനർജി ഓർ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻറ്റ് അതിനെ യൂട്ടിലൈസ്
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പവർ ഗെയിനിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് പവർ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ പവർ ഗെയിൻ അല്ലേ പവർ ഗെയിൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പവർ ഗെയിൻ പവർ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഔട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വാട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തത് നമുക്ക് മുപ്പത് വാട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പവർ ഗെയിൻ എന്താണ് പവർ ഗെയിൻ ഇവിടുത്തെ പവർ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി വാട്ട് ഡിവൈഡർ ബൈ ടെൻ വാട്ടാണ് അതായത് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ബൈ ഇൻപുട്ട് പവറിനെയാണ് നമ്മൾ പവർ ഗെയിൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നിന് മേലെ പവർ ഗെയിൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ എബോ വൺ ആണ് പവർ ഗെയിൻ എങ്കിൽ വി ഹാവ് സം ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ ഒന്നിൽ താഴെയാണ് പവർ ഗെയിൻ വന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ലെവൽ കുറഞ്ഞു എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ അപ്പോൾ പവർ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പവർ ഗെയിൻ കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കുന്ന പവർ ഗെയിന് കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ദ ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് പവർ ഗെയിൻ ദ ആർ ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് പവർ ഗെയിൻ പവർ ഗെയിൻ ഒരു പവർ ഗെയിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഡിവൈസ് ആണ് പാസീവ് ഒരു പവർ ഗെയിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഡിവൈസ് ആണ് ആക്റ്റീവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് റിക്വയർമെൻ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് എന്താണ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷന് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൻ്റെ നെസസറി ഉണ്ടോ അതാണ് റിക്വയർമെൻ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ദ റിക്വയർ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഫോർ ഓപ്പറേഷൻ ദ ഡു നോട്ട് റിക്വയർ എനി എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ വർക്കിങ്ങിന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൻ്റെ നെസസറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസിൻ്റെ നെസസറി നെസസറി അല്ലെങ്കിൽ അത് പാസീവ് ആണ് പോയിൻ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ഓഫ് എനർജി ആക്റ്റീവ് കോമ്പോണൻസ് ആർ എനർജി ഡോണേഴ്സ് എനർജിയെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് ആക്റ്റീവ് കോമ്പോണൻറ്റ് പാസീവ് കോമ്പോണൻസ് ആർ എനർജി ആക്സെപ്റ്റർ എനർജിയെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് പാസീവ് കോമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ എനർജിയുടെ നാച്ചുറൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനർജിയെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആക്റ്റീവും എനർജിയെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് പാസീവും ഇനി നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വി ഐ ആണ് പറയുന്നത് എന്താണ് വി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ വി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജും വോൾട്ടേജും കറണ്ടും വരയ്ക്കാം ഞാൻ എക്സ് ആക്സിൽ വോൾട്ടേജും വൈ ആക്സിൽ കറണ്ടും വരയ്ക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കേ ഓഫ് ആൻ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പാസി കോമ്പണൻറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ മേ ബി വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ പാസീവിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വി ഐ ക്യാരിയറിൽ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് പാസീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പണൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവ് ഇത് എല്ലാ സമയത്തും ട്രൂത്ത് ഫ്ലോ ആവണം എന്നില്ല ജനറലൈസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വി ഐ ക്യാരിയുടെ കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കേവാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കേവാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് പാസീവ് നെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് കറൻറ്റ് ഫ്ലോ കറൻറ്റ് ഫ്ലോനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻസ് കോസ് കറൻറ്റ് ഫ്ലോ ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദി ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഒരു കറൻറ്റ് ഫ്ലോനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള
ലോഡ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് ഈ ലോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഫൈനൽ ലോഡ് ലോഡിൽ നമ്മളെപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാസി കോമ്പോണൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു റെസിസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫൈനൽ ലോഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാസീവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആക്റ്റീവോ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് പവർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആക്റ്റീവ് കോമ്പോണൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ദ കോമൺ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് കോമ്പോണൻസ് ആർ എനർജി സോഴ്സസ് എല്ലാ ടൈപ്പ് എനർജി സോഴ്സസും ആക്റ്റീവ് കോമ്പോണൻസ് ആണ് എനർജി ജനറേറ്റേഴ്സ് എല്ലാ ടൈപ്പ് എനർജി ജനറേറ്റേഴ്സും ആക്റ്റീവ് ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് സോളാർ സെൽ എസ് സി ആർ എസ് സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിക്കൺ കൺട്രോൾ റെക്ടിഫയറിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് സി ആർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഡയോഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എനർജി സോഴ്സസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കോമ്പണൻസും ആക്റ്റീവ് ആണ് പാസീവിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പാസീവ് കോമ്പണൻസ് ആർ റെസിസ്റ്റർ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇതുപോലത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പാസീവിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും പോയിൻറ്റുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാം എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും നമുക്കൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ എങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെലിവർ പവർ ഓർ എനർജിയാണ് അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പാസീവ് അല്ലേ ഡിവൈസസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് കറണ്ടിൻ്റെയും വോൾട്ടേജിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എനർജിയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആക്റ്റീവ് അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് പാസീവ് പിന്നെ പറഞ്ഞു പവർ ഗെയിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസ് ആക്റ്റീവ് പവർ ഗെയിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഡിവൈസ് പാസീവ് അല്ലേ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ നെസസറി ആണെങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് പവർ നെസസറി അല്ലെങ്കിൽ അത് പാസീവ് എനർജി ഡോണർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് എനർജി ആക്സെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പാസീവ് നമ്മളൊരു വി എ കെയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനറലൈസ് ആയിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് കേവാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് എല്ലാ പോയിന്റിലും പോസിറ്റീവ് മാത്രം വരികയാണെങ്കിൽ അത് പാസീവ് ശരിക്കും ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻ്റിൽ എല്ലാ പോയിന്റിലും നെഗറ്റീവ് നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവും വരാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് ആക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തത് പാസീവ് അല്ലേ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് പവർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഒരു ലോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പാസീവ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡയോഡ് എനർജി സോഴ്സ് എനർജി ജനറേറ്റർ സിലിക്കൺ കൺട്രോൾ റെക്ടിഫയർ ഐ സി ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ടർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പാസീവ് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ കണ്ടോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയോഡുകൾ ഒരു ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ഡയോഡിൻ്റെ ഫിഗർ ഇവിടെ കാണാം അതിൻ്റെ സിമ്പിളും കാണാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ ഡയോഡ് സോ വാട്ട് ഈസ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഓൺ ആവുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് എക്സ്ട്രീം ഡാർക്കിലും എക്സ്ട്രീം ലൈറ്റിലും രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡയോഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഡയോഡ് എന്ന് പറയാം നോർമൽ ഡയോഡ് എൽ ഇ ഡി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എൽ ഇ ഡിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഫോട്ടോ ഡയോഡിന് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആക്റ്റീവിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംബ്ലിഫയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷണൽ ആംബ്ലിഫയർ ഒരു ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ലാബിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ കോമ്പണൻസ് ഒക്കെ കാ
അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും ഇൻഡക്ടറും ഒക്കെ പാസീവ് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ട്യൂബ് ഡിവൈസസും സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസും ഒക്കെ പാസീവ് ആണ് സോറി ആക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും ഇൻഡക്ടറും പാസീവും ട്യൂബ് ഡിവൈസസും സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസും ഒക്കെ ആക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ട്യൂബ് ഡിവൈസസ് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് പണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത വാക്വം ട്യൂബ് ഗ്യാസ് ട്യൂബ് പോലത്തെ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ എന്താണ് ട്യൂബ് ഡിവൈസസ് ആണ് ഇതൊരു ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ ടി അല്ലെങ്കിൽ ബൈപ്പോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഇ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോമ്പണൻറ്റ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ബി ജെ ടി എഫ് ഇ ടി ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതൊരു ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ യു ജെ ടി യുനീപോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനാണ് നമ്മൾ യു ജെ ടി എന്ന് പറയാം ഇതും ഒരു ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് എസ് സി ആർ അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കൺ കൺട്രോൾഡ് റെക്ടിഫയറിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് സി ആർ എന്ന് പറയുക ഇതും ഒരു ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് കോമ്പണൻസിൽ പറയാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ലോജിക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫിസിക്സ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡയോഡിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെയാണ് നമ്മളിതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിച